ഹലോ ഗൈസ് യു ആർ വാച്ചിങ് വെബ്സ്റ്റി ഗെയിമിംഗ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സർവൈവൽ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പല പലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈവിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സർവൈവൽ സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് സർവൈവൽ സീരീസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സർവൈവൽ സീരീസ് ചെയ്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി പക്ഷേ അത് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം അത് ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കാരണം അതിനകത്ത് ആ സ്മോക്കറിനും ഒക്കെ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പിങ്കിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ഓഫ് സെർവറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അറ്റൻഡ് ഓഫ് സെർവറിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത്യാവശ്യം പിങ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയുടെ പിങ്ക് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സെർവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സെർവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡബ്ല്യു ടി എസ് ആണ് ഈ സെർവറിന് ഒരു ഡബ്ല്യു ടി എസ് ലെറ്റ് പ്ലേ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലും വെച്ചല്ലേ പിന്നെ നമ്മള് ഇൻട്രോ നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കേറി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു അയാളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഇനി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇൻട്രോ കണ്ടിട്ടോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ഇട്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ അവന്മാരോടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഫുഡ് സെറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കട്ടെ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡിന് കുറച്ച് ക്ഷാമം ഉണ്ട് എല്ലാ സീരീസിലും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് കുറച്ച് റോബി ഫുഡ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പോർക്കിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പൊളിച്ചു കൈസ് ഞാൻ എടുത്തട ഞാൻ എല്ലായിടത്തിനും എടുത്തു പതിനാറ് കോളുണ്ട് ഞാൻ തരാം അവിടെ കൊണ്ട തരാവേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മള് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു നെതർ പോർട്ടൽ വരെ സെറ്റ് ആക്കണം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അല്ലടാ അല്ല ഡയമണ്ട് ആർമർ ആണ് ആ ഡയമണ്ട് ആർമർ ആ ഡയമണ്ട് ആർമർ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കഴിച്ചു അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ ലക്ഷ്യം ബക്കറ്റ് വേണം ആ ഒരു വാട്ടർ ബക്കറ്റിൽ ആവാ സോർസ് യെസ് ഗൈസ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്തായിരുന്നു ഗൈസ് പക്ഷെ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും നമുക്കൊരു ടാർജറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എപ്പിസോഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു ടാർജറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഗൈസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഒരു ഡബ്ല്യു ടി എസ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഞാൻ മൈനിൽ ഇല്ലടാ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ ആയിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കണം വല്ല വില്ലേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് സർവേൽ സീരീസ് ഞാൻ ബ്രീഡർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര ഇഷ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ആ സെർവർ കളിക്കുന്നതിലും ഭേദം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു സെർവർ കളിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡ് പോകും ഗൈസ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് ഓടൊന്നാണ് അതാ കാരണം അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത ബേസ് ഞങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് വേറെ ഒരു ഒരുപാട് ദൂരെ വന്നു ഗൈസ് എന്തുമാത്രം തപ്പി പോയിട്ടും ഒരെണ്ണം പോലും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് മൂന്നാലെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മള് മാറി ഓർമ്മേ അതെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു ഒരുപാട് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ പിന്നെ പിങ്ക് ഇഷ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ട്രെ എന്താ ബ്രീഡർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സോംബി കയറിയിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണ തന്നെ ഇതാക്കി ആ രണ്ട് വില്ലേജേഴ്സിനെ അങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഡെസേർട്ടിൽ കൂടെ വന്ന പാട് എനിക്കും ആരോണിനും അറിയാം ഗൈസ് ഓ ഗൈസ് നീ നീ ഞങ്ങ അല്ലടാ നീ പോയി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബ്രീഡറിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്താ നമ്മൾ ഈ നാടും വിട്ട് പോണോന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജ് കാണുന്നില്ല വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഡ്രാഗണെ ഒക്കെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊന്നും രസമില്ല വേണമെങ്കിൽ
അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് വെച്ചാല് അത് മാത്രം അതിലൊന്നും ഒരു എനിക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെർവറിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു ട്യൂട്ടോറിയലൂടെ പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രീഡറിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോലെ കാണും പിന്നെ അയൺ ഫോമിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മൈൻക്രാഫ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും പാട് മറ്റേ എല്ലാ എഫക്ട്സ് വരും അതല്ലാതെ ഈ മൈൻക്രാഫ്റ്റിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും ഉറപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല ട്രൈ ചെയ്യും കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ സീരിയസ് മുന്നോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ പ്രാവശ്യം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും യൂഷ്വലി ഞാൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഒരു ലോക പൊട്ടനാണ് എന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാലോ വളരെ മനോഹരമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ വല്ല സെർവർ കൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഛേ ഇവിടെ കാണാൻ വല്ല എന്തുവാ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും നമുക്കൊരു സെർവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്തോളൂ ഗൈസ് ആർക്കും ഒരു പേടിയും വേണ്ട നമ്മള് ഫ്രോഡ് അല്ല ബസ് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അപ്പെക്സ് സെർവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പെക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അപ്പെക്സ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പേര് ബസ് ഗൈസ് അടെ ഡയമണ്ട് എടുക്കല്ലേ ആരും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് സെർവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തോളൂ ഗൈസ് ഞാൻ ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഇല്ലടാ സീറോ പെർസെന്റേജ് ഗൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ കിറ്റ് ചെയ്തോളായിരുന്നു കാരണം അവന്റെ ഡ്രീം എന്ന് വെച്ച് യൂട്യൂബർ ആണോ പക്ഷെ അവൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യല്ലേ ഹാർഡ് വർക്ക് ഞാൻ എന്റെ സ്ട്രീം വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് അവന് അവൻ അതിനുള്ള അവന്റെ ഡ്രീം എന്ന് വെച്ച് യൂട്യൂബർ ആണോ പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്റെ വ്യൂസ് കിട്ടണം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടണം തന്നെ പൈസ കിട്ടണം ഇതാണ് ഗൈസ് അവന്റെ ആഗ്രഹം അമ്മേ ഒന്നും അറിയുമ്പോല്ല മൂന്ന് പേർക്കും ഇപ്പൊ ഒരാള് കേബിലാണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ടു പേരും വേറെ വല്ല സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ രാത്രി പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാവിലെ ആക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു സെർവർ പണ്ട് കളിച്ചായിരുന്നു അത് പിന്നെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഒത്തിരി സെർവർ നിങ്ങൾ അറിയാതെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സെർവർ പ്ലാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന അക്ഷയാണ് അത്ര നാൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഗൈസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഒത്തിരി നാള് ഞാൻ ഒത്തിരി നാള് സിംഗിൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇടക്കറ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു അടുത്തോട്ട് ഫുഡ് എല്ലാം ജസ്റ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് പോയി നമ്മള് 
ഡയമണ്ട് <laughs> 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 അല്ലോട് ഞാൻ ചുമ്മാ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നതാ എങ്ങനെയൊക്കെ എത്തി അവരെങ്ങനെ നടന്നു വന്നപ്പോ എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തി ഗൈസ് അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നല്ല പോലെ സേഫ് ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടോടാ ഞാന് എന്റെ ചെസ്റ്റ് ഞാൻ സേഫ് ആക്കി വെച്ചു ഭാഗ്യത്തിന് എടാ പിന്നെ ഞാൻ ആരോന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു ക്രീപ്പർ പൊട്ടിച്ചെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രീന്റെ സൈഡിൽ അത് കുഴിച്ചു വെച്ച എന്റെ ഡയമണ്ട് എടാ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എടാ ഹലോട്ടിംഗ് ഞാനാണ് <laughs> 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 എന്നാലും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അക്ഷയ് എന്നോട് ഇത് അടാ പക്ഷെ അത് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡെസേർട്ട് ടെമ്പിളിന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എഫിഷ്യൻസി 5 ഇന്റെ ഗോൾഡൻ ഹോ ഗോൾഡൻ പിക്കാക്സ് ആ ഗോൾഡൻ ഹോഡാ ഷേ അമ്മാർക്ക് വല്ല ഹോഡ ഹോ 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 അമ്മാർക്ക് വല്ല നല്ലതും തന്നോടായിരുന്നു എടാ ത്രോൺസ് ടു ആണോ അതോ പ്രൊജക്റ്റൈൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണോടാ നല്ലത്
ോട്ടോ <laughs> 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 ചെറുതായിട്ട് <laughs> 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 എന്തോടാ അപ്പൊ പച്ചമാര് അവരെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വെറുതെ നമ്മുടെ ഞെതറി കിടന്ന് എക്സറി ഇട്ട് നോക്കി എന്നിട്ട് വെറുതെ ഡെബ്രി ഇട്ട് നോക്കാനിട്ട് വന്നായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാനാണെ കുറെ ഡയമണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു കുറെ ഡയമണ്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തു ഒരുപാട് മൈൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാക്കിനടുത്ത് മൈൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത്രയും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡെബ്രി മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെബ്രി കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാലും വെറുതെ നമ്മുടെ മൈനിക്കൂടെ ഒന്ന് വന്നതാണ് ആക്ച്വലി മൈനിക്കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ വന്നൊരു ചെറിയ മൈൻ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെബ്രി മൈനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് സ്പീഡിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എക്സറേറ്റാണ് കേട്ടോ എനിക്കല്ലാതെ നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഡെബ്രി ഒക്കെ എന്നൊക്കെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും വെറുതെ ഒരു ആശയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ടൈം ലാപ്സ് ഇടുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡെബ്രി ആക്കുന്നത് പോയി കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ
too late begging on the floor for me I'm not അപ്പ ഗൈസ് നമ്മൾ അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടൈം ലാപ്സ് കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണ് മൈ കോഫി കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഗൈസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോൾഡൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റേറ്റിംഗ് കട്ട് എടുത്തു ഫുൾ ആർമർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തായാലും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നി യെസ് ഞാൻ ഫുൾ ആർമറിനുള്ള മൊത്തം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെതറേറ്റ് എങ്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോൾഡ് സെറ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ ആ അതിപ്പോൾ വേണ്ട എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർമർ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം യെസ് എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് പവറേജ് സാധനമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർമർ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മോനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സർവൈവറിൽ എന്താ നെതറേറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളു ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനിയും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എൻചാൻഡ് ചെയ്തോളാം കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓളാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ ഇറ്റ്സ് മീ മാധവ കൃഷ്ണ സൈനിങ് ഔട്ട് വിത്ത് ഡബ്ല്യു ടി എസ് ബൈ ബൈ സി യു ഇത് കൊണ്ട് ജീവിതം വരഞ്ഞു പോകോളം അലഞ്ഞു പോലുള്ള പറഞ്ഞു കണ്ട് മനസ്സിലുണ്ട് ഉൾക്കള്ള ഭാഗമുള്ളൊരു കാത്തിലുണ്ട് താളം എന്റെ വാക്കിലുണ്ട് Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling like